Suite donc du chapitre « Mes premières années ». Je n'ai qu'une jolie histoire qui me revienne en mémoire lorsque je repense au collège et que j'essaie d'être positive. Une des filles s'est un jour cassé la jambe en sautant à la corde. Elle était très douce, très gentille et nous l'aimions toutes bien. Alors tous les soirs nous prions pour elle avant de dîner. Nous demandions au bon Dieu de la guérir. On a été obligé de l'opérer et pendant toute l'heure qu'a duré son opération, nous nous sommes réunis dans la chapelle pour prier pour elle. C'était mignon. Au bout de deux ans, je suis finalement rentrée en classe. Et là, ça a commencé à m'intéresser davantage. Ou du moins, je me suis dit que ça m'intéressait et je fais comme si. Alors j'ai appris et j'ai toujours été en France par, en avance par rapport aux autres. Sans doute parce que je me disais que plus vite j'apprendrais, plus vite j'en aurais fini avec cet endroit. Du coup, j'étais toujours la première en tout et j'ai fait mes études primaires sans difficulté. À 11 ans, j'ai appris que ma mère allait venir me chercher. Ma sœur était sortie un an auparavant et je savais que mon tour allait arriver. J'attendais ce jour avec une impatience folle parce que les visites étaient rares au collège. De temps en temps, mon père venait nous voir. Il avait le droit de le faire une fois par mois. Mais le plus souvent, il restait deux ou trois mois sans venir. Je sais aujourd'hui pourquoi. Il n'avait pas les moyens de payer les transports trop souvent. Mes sœurs aînées venaient aussi de temps à autre, mais il fallait qu'elles fassent énormément de kilomètres à pied. Comme elle n'était guère plus vieille que moi, elle ne le pouvait pas très fréquemment. En six ans, j'ai eu le temps de faire le tour de cette maudite cour énorme en terre. J'ai eu le temps d'apprendre par cœur les horaires du collège. On se levait à sept heures, puis on avait jusqu'à huit heures pour faire sa toilette, son lit. Il fallait qu'il soit au carré, parfaitement tiré, comme à l'armée, pire qu'à l'armée. C'était tellement strict que tous les soirs, la dame qui s'occupait de notre dortoir faisait aussi l'inspection des vêtements. Nous devions les retourner dans tous les sens pour montrer qu'ils étaient propres. Et puis, tous les soirs, entre onze heures et minuit, la directrice passait dans les dortoirs pour vérifier que nous étions bien couchés. Sur le côté gauche, si par hasard elle nous trouvait sur le côté droit, elle nous réveillait pour nous obliger à nous retourner. C'était horrible, affreux. Après, il nous fallait des heures et des heures pour nous rendormir. Dans le collège, nous étions une centaine de filles en tout, c'est-à-dire qu'il y avait deux dortoirs séparés, celui des petites qu'on appelait camarata, hein, et puis loin, il y avait le deuxième, celui des grandes, celles qui, nous a... qui avaient 15, 16 ou même 17 ans, telles que nous, les petites, nous appelions les vieilles. Après, au-dessus, il y avait encore un autre dortoir, la camarata 3, pour les moyennes, et tout en haut du bâtiment, la salle des filles qui n'était pas propre de celles qui faisaient encore pipi au lit. À huit heures, nous allions prendre notre petit déjeuner juste avant d'entrer en classe, de neuf heures à midi. Puis nous allions déjeuner. Ce n'était pas toujours pour combler notre faim, mais dans l'ensemble, c'était bon. Finalement, je me dis aujourd'hui que ce n'est peut-être pas plus mal d'avoir été habitué dès l'enfance à ne pas trop manger. Ça crée un bon équilibre. Ce qui était bien, c'est qu'on mangeait heure fixe. Il n'y avait que le dimanche qui posait des problèmes. Ce jour-là, on n'avait pas de goûter, parce que la plupart de filles avaient la visite de leurs parents. Et moi, je crevais de faim. Je me souviens qu'il m'arrivait d'aller voler dans la réserve des patates que je mangeais crues. J'avais tellement faim. Le goûter habituel me manquait cruellement. C'était bon. Quand on a faim, je crois que tout paraît délicieux. Quand on avait des visites, ce n'était pas pareil. Il y avait certains parents qui jouissaient de plus de moyens que les miens. Cela amenait des oranges, des gâteaux. Mais les filles n'avaient pas le droit d'y toucher tout de suite. Elles devaient les mettre dans une réserve pour laquelle on leur donnait un numéro. Et à chaque repas, elles recevaient une orange ou une mandarine selon ce qu'elles avaient reçu. Il était interdit de tout dévorer d'un coup. Mais moi qui n'avais jamais de visite, ma mère ne pouvait pas venir puisqu'elle était à l'hôpital. Et mon père avait ce qu'il gagnait. Il fallait d'abord qu'il nourrisse les autres. Je n'avais jamais rien. Je réalise aujourd'hui avec le recul et parce que je suis une femme maintenant. Le pourquoi et le comment de cette situation très dure. Mais à ce moment-là, j'étais trop jeune pour raisonner et je pensais seulement qu'il ne voulait pas de moi. Et ça, c'était très grave. J'aimerais pouvoir être sûre de ce que j'écris là. Mais il m'arrive encore d'avoir des doutes, je n'arrive pas à oublier complètement. Et si tout simplement on s'était débarrassé de moi pendant quelques années, je n'aurais probablement jamais la réponse à cette question qui me brûle, qui me ronge. Je ne veux pas faire de la peine aux miens s'ils me lisent, mais je voudrais quand même qu'ils sachent à quel point ils m'ont fait du mal à un âge où chaque fait reste marqué pour la vie comme une brûlure au fer rouge. Rien n'effacera jamais cette marque-là. Quand les autres recevaient des visites ou voyaient offrir des gâteaux et des fruits, je les regardais en ayant un goût amer dans ma bouche. Pour elles, c'était formidable. Et moi, quand elles jetaient leurs épluchures, j'allais les ramasser et je les mangeais. Il m'arrivait même certains jours de faire des trocs. Quand les filles mangeaient des pommes, je leur disais « Si tu me donnes ton trognon, je te donne ça. » Je n'avais pas grand-chose à leur offrir en échange, mais j'avais tellement envie de goûter une autre nourriture que celle qu'on nous donnait au collège. J'ai un mal infini à oublier tout cela. Le succès, l'argent, 
Rien n'estompera jamais cette période de ma mémoire. J'étais un enfant très renfermé. Je n'ai jamais eu de copine à qui j'aurais pu confier les petits secrets que j'aurais inventés pour elle. Non que je ne voulais pas avoir d'amis, mais elle ne comprenait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Peut-être que j'aurais dû être plus gaie, plus conciliante, accepter mieux cette situation que je vivais comme un calvaire. Je me demande pourquoi j'ai été la seule de la famille à tant souffrir de cet état de fait. J'étais coincée entre cinq filles et trois garçons et j'étais de loin la plus sensible de tous. Aucun des autres n'a pleuré comme moi. Personne n'a souffert autant que moi. Il manquait tant de choses à mon bonheur. Et dire que je travaillais bien pour faire honneur à ma mère. Dans ma tête, je me disais, si je travaille bien, elle sera fière de moi. Je ne voulais que ça. Et je me demande si j'ai jamais réussi à l'épater en quoi que ce soit jusqu'à ce jour. Elle n'a jamais su montrer qu'elle était fière de sa fille à aucun moment. C'est donc pour elle que je voulais avoir des prix, pour qu'elle vienne chercher sa fille la tête haute. Le reste ne m'intéressait pas du tout. Je n'étais pas plus liée avec mes professeurs qu'avec mes compagnons de classe. Mon but, c'était de travailler bien et de sortir le plus vite possible pour retrouver ce que j'avais perdu. Et puis j'avais en tête de me venger. Je crois que je me suis effectivement vengée de beaucoup de choses. J'ai sans doute fait beaucoup souffrir ma mère et les miens, mais je me suis vengée. Je voulais leur en faire baver à leur tour. Je leur ai fait mal parce qu'ils m'avaient fait mal. Et je n'ai pas voulu tenir compte du fait que ma mère ne m'a mise en pension que parce qu'elle est obligée de se séparer de moi. Elle était malade, mais ça, à ce moment-là, je ne pouvais pas le comprendre, je ne voulais pas le comprendre. De cinq à onze ans, j'ai attendu la sortie, avec un seul bon souvenir, ma première communion. J'étais encore au collège, et je me rappelle parce que j'étais très pieuse, très croyante, et je priais le bon Dieu tous les soirs pour que ma mère vienne me chercher. Je m'en souviens aussi à cause de l'habit que j'ai eu l'occasion de pouvoir mettre... Mettre alors quel bonheur de me sentir dans ce vêtement blanc. J'avais tout à coup l'impression d'être plus pure. J'allais me confesser, ou je ne risquais pas de dire du mal de mes petites amies. Je pensais alors que si je faisais quelque chose de vilain, le bon Dieu allait me punir et que s'il me punissait, ce serait en me laissant encore plus longtemps dans cette pension. Toujours cette idée fixe qui me hantait. Bien faire, plaire pour sortir au plus tôt. C'est curieux, tout de même, que je n'ai même pas eu une petite copine à l'école. Mais je crois qu'en perdant confiance en ma mère, j'avais perdu confiance dans le monde entier. Et pourtant, comme tout être humain, j'aurais eu besoin de me confier à quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai enfin trouvé à qui parler, le public. C'est lui qui a toute ma confiance, et lui seul. Il me réconforte et il m'aime, il m'offre son amour, et c'est tout ce qui m'a manqué dans mon enfance. Tout ce que je n'ai jamais eu. Au fond, ce qui m'arrive maintenant, c'est peut-être le résultat de toutes ces années. Cette période noire m'a sans doute donné la force, la volonté de m'en sortir, coûte que coûte. Je suis sûre en tout cas que si à présent j'en suis là, c'est à cause de ma mère. J'aurais tellement voulu qu'elle assiste à ma communion. Mais non, personne. Heureusement que ce jour-là je pouvais me consoler en me, cach... me sachant près de Dieu, pur. Et quand je suis passée devant le curé qu'il m'a béni, je me suis mise à pleurer et pleurer. À un tel point qu'il m'a prise à part dans un coin et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je ne voulais pas mentir en un jour pareil. Et de toute façon, je ne pouvais pas le faire car il fallait que cela sorte de moi, enfin. Alors je lui ai parlé comme je ne l'avais pas fait depuis des années, ni à une amie, ni à une maîtresse. Je lui avouais que je voulais sortir retrouver ma mère. Il m'a demandé mon nom, je lui ai répondu, « Teolinda !»« Ne t'inquiète pas, m'a-t-il dit pour calmer mes larmes, qui n'arrêtaient pas d'inonder mon visage et sans doute aussi pour apaiser mes tourments aussi visibles. Plus tard, je le sens, tu seras quelqu'un dans la vie. Tu auras beaucoup de monde autour de toi, car la signification de ton nom, c'est beauté de Dieu. Théos en grec, cela veut dire Dieu. Et Linda, tu le sais, cela veut dire belle. Il m'a dit également que plus tard, j'aiderai quelqu'un. Je curerai, je m'en souviendrai toujours de lui. Si je le rencontrais aujourd'hui, je suis certaine que je le reconnaîtrai. Il avait une barbe et croyez-le ou non, il s'appelait Jésus. Si ça, ce n'est pas une coïncidence troublante. Pendant les dernières années au collège, on autorisait quelquefois les grandes à aller jusqu'au jardin en face. Il ressemblait un peu à votre bois de Boulogne. Il y avait de grands espaces. Évidemment, il n'était pas question de profiter de tous les plaisirs que ce parc offrait, puisque nous n'avions pas d'argent. Nous étions là pour nous promener, c'est tout, pour prendre l'air hors de notre cours habituel. Je me souviens que nous suivions les autres enfants du jardin pour savoir s'ils allaient manger quelque chose, au cas où ils se débarrasseraient des restes, parce qu'alors nous les mangions, nous nous jetions dessus. C'était pareil quand on nous amenait à la plage. Ces jours-là, pour aller à la plage, on partait vers sept heures du matin. Le quart de la garde républicaine venait nous chercher au collège. On partait à la plage en chantant. On y arrivait vers 9 heures. On sautait dans nos maillots de bain et aussitôt on avait gymnastique. À l'heure du déjeuner, nous ouvrions notre petit sac. On y avait mis à notre intention deux tranches de pain avec du poisson frit et un fruit. 
C'était tout. Nous nous en moquions. Ce jour-là, nous étions à la plage. Les parents avaient le droit de venir rejoindre leurs enfants. Et bien sûr, pour ces gosses-là, il y avait toujours plus à manger que pour nous. Le seul avantage que nous avions de nous laisser un sou, c'est quelquefois les gens offraient. C'est quelquefois les gens offraient des choses aux déshérités. Des gros agriculteurs envoyaient des oranges, des mandarines, déjà épluchées. Il avait une priorité acquise aux plus pauvres. Autant dire qu'à chaque fois, ma sœur et moi, nous étions en tête de liste. Ça nous vexait. Nous nous sommes sûrs encore plus misérables de savoir que, décidément, nous étions les plus pauvres. Parce que dans le lot, tout n'était pas forcément très frais. Les bananes, par exemple, étaient souvent déjà trop mûres. On nous les donnait et nous étions bien contents de les manger, faisant fuite de notre fierté. Mais tout le temps, on nous rappelait que nous étions les plus pauvres. Et ce, à longueur de journée. Ils en avaient fait une sorte de formule miracle. « Donnez ça au Lanza !»« Lanza !» C'était notre nom de famille. Mon père portait ce nom. De Souza est le nom de famille de ma mère. Mais moi, j'étais le numéro 65 et ma sœur le numéro 64. Pour tout le monde, nous avions des numéros en guise de nom et de prénom. Sauf lorsqu'il s'agissait d'un problème administratif précis. Auquel cas, nous redevenions des Lanza. Pour moi, la pauvreté, ça tournait à l'obsession. Je n'en pouvais plus d'être misérable à ce point. Et puis les autres en profitaient pour se moquer sans arrêt de nous. Dès que ma sœur n'était pas gentille ou dès qu'elle faisait une bêtise, et bien entendu elle en faisait comme tout le monde, la directrice nous jetait à la figure que sans elle, sans le collège, nous serions dehors en train de crever de faim. « Tu n'as qu'à regarder ton père et ta mère, » éructait-elle, pleine de hargne. « Pour nous, pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de vraies vacances. Nous restions au collège exactement comme si nous avions été des orphelines. Alors, de temps à autre, on nous amenait à la plage, histoire de nous changer de décor. Les autres jours, on nous laissait dans la cour. Nous jouions au ballon ou nous creusions la tête pour nous inventer des occupations. On nous sortait rarement, mais de temps en temps, nous recevions des invitations gratuites pour aller au Colisée, un grand cirque ouvert. C'était la grande sortie. J'ai fait l'autre jour un gala à mien dans un cirque. Que de souvenirs me sont remontés au cœur. J'ai chanté au milieu de la piste et je revoyais les clowns de mon enfance, les petits caniches dressés. On nous a amené également une seule fois au cinéma Le Saint-Georges. C'était un cinéma très réputé à Lisbonne. Nous avions reçu des places et nous étions toutes contentes. Malheureusement, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Alors, on a procédé par élimination. Celles qui travaillaient le mieux en classe y ont eu droit. Pas de problème de ce côté-là, j'y suis allée. Je me rappelle qu'on nous a montré les dix commandements. Qu'est-ce que j'ai pleuré Nous étions très attachés à la religion. Alors cela a provoqué un véritable déluge dans les rangs de petites filles. Nous sommes toutes sorties en larmes du cinéma. Puis il y avait les fêtes de Noël, mais ne vous imaginez pas que nous avions des cadeaux splendides, ni même ces beaux jouets, tout neufs, aux jolies couleurs que reçoivent les enfants, et que j'ai pu moi-même offrir à mon fils. On nous distribuait des vieux jouets dont les gens s'étaient débarrassés pour qu'on nous les donne. Une année, je devais avoir neuf ou dix ans. J'ai reçu simplement une pelote de laine et une paire d'aiguilles à tricoter. La laine était de couleur rose, et vous savez que j'avais des jumeaux, frères et sœurs, la couleur com commandée que je tricote pour ma sœur, et je lui ai fait une paire de chaussettes. Je n'étais pas encore très capable en tricot et j'ai tricoté l'une des chaussettes en pointe et l'autre en arrondi. De sorte qu'en guise de compliment, j'ai reçu ce jour-là une belle engueulade. C'est sans doute pour ça que je m'en rappelle si bien. Et sûrement aussi pour cette raison que je n'ai jamais eu par la suite tellement le goût de tricoter. Les fêtes de Noël, je m'en souviens encore. Je n'ai jamais eu l'occasion d'arranger l'arbre de Noël. Ce plaisir-là était réservé aux grandes, à celles qui avaient 13-14 ans, sans doute parce qu'on estimait pouvoir leur faire davantage confiance. Mais j'aimais bien les fêtes de fin d'année tout de même. Non, Noël, je trouvais ça très rigolo. Comme tous les soirs, les plus petites allaient se coucher dès qu'elles avaient terminé leur repas. Nous ne mangeions pas beaucoup ce soir-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après un dîner très léger, nous allions dormir du sommeil du juste jusqu'à minuit heure à laquelle nous étions réveillés par les cloches. Alors nous nous relevions tout en vitesse avec l'excitation de la fête en nous. Nous mettions nos plus beaux habits et nous redescendions. Là, nous avions droit à du cacao avec je ne sais pas si cela existe en France, du père à nice. Une sorte de pain d'épices en forme de barquette et après nous allions voir l'arbre. Il était dressé dans une salle de classe. C'est toujours un arbre immense avec plein de petites lumières partout qui s'allumaient et qui s'éteignaient. Alors nous nous asseyions en rang autour de l'arbre par terre et un des professeurs commençait la distribution des paquets. Numéro un tel, numéro dix, toujours les mêmes numéros. À part mes essais de tricotage, il faut bien dire que je préférais mille fois aller dans la cour et jouer au ballon. Nous jouions au pouilleux. Il y avait deux camps et dans chaque équipe un gardien de but. Les équipes pouvaient aller de quatre à six joueurs, même dix si on trouvait des candidats. J'adorais jouer à ce jeu. On s'y battait. À un moment donné, j'étais presque devenu un garçon à force de vouloir être forte en gagner à tout prix. Ah, il ne fallait pas qu'on s'avise de me prendre quoi que ce soit sans mon consentement, parce que j'étais drôlement rapide pour casser la figure à qui osait me défier. 
Cette cour, elle restera jamais dans ma mémoire. Il y avait, je crois que cela n'existe pas en France, des grands arbres couverts de murs. Pas des ronces comme les mûriers. D'ici, de vrais arbres très grands, avec des murs blanches, énormes, juteuses, et on donnait les feuilles des mûriers à manger au verre à soie. Par terre, il n'y avait que de la terre. C'est pour cela que nous pouvions jouer aussi facilement au ballon. On traçait le terrain sur le sol. On jouait aussi à la marelle, bien sûr. Cette cour était immense et un bout, il y avait un petit escalier en haut, duquel était un potager. Le gardien du collège, celui qui ouvrait le portail lorsqu'on sonnait, s'occupait aussi du potager. Il faisait du jardinage et c'est le produit de ces plantations que nous mangions à table. En général, on avait le droit d'aller au collège jusqu'à la quatrième, jusqu'à onze ans. Après, c'était fini. Les plus intelligentes s'inscrivaient à des cours pour devenir infirmières ou dactylo. Les autres avaient la possibilité de rester au collège jusqu'à dix-huit ans en s'occupant des plus petites. Elles faisaient le ménage des dortoirs et il fallait que ça brille comme un miroir. Il faut dire qu'au Portugal, à ce moment-là, et encore maintenant d'ailleurs, on cirait tout. Les maisons avaient cette bonne odeur de vraie cire. Elle me reste dans les narines, je ne l'oublierai jamais. Et moi aussi j'aime les meubles en bois massif qui donnent une impression de tradition séculaire. Les grandes faisaient également la cuisine. On leur apprenait tout comme les étudiaient la couture en réparant les draps usés et les vêtements fatigués, râpés jusqu'à la corde. Mais je n'ai pas connu ça, je n'ai pas eu à le vivre, puisque ma mère est venue me chercher à 11 ans, jusqu'à la fin de l'école obligatoire. Fin du chapitre. Merci.